বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের সবাইকে নোয়াখালী সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের আজকের অনলাইন ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আমি কামরুন নাহার বেগম প্রভাষক হিসেবে বিজ্ঞান নোয়াখালী সরকারি কলেজ নোয়াখালী আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাসায় থেকে নিয়মিত আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছো আজকে আমরা ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্রের ইলেকট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ফর মেনি কনজিউমার্স ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং মিনস টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাক্সেস টু ক্যাশ থ্রো অ্যান অটোমেটেড টেলার মেশিন অর এটিএম অর ডিরেক্ট ডিপোজিট অফ পেচেক্স ইন্টু চেকিং অর সেভিংস অ্যাকাউন্ট বাট ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং নাও ইনভলভস মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রানজেকশনস বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে মানুষের চাহিদা এবং ব্যবসায়িক উৎপাদন অনেক বেশি বেড়ে গেছে যার ফলে মানুষের এখন লেনদেনের সংখ্যাও অনেকাংশে বেড়ে গেছে এই বিপুল সংখ্যক লেনদেনকে গ্রাহকের স্বার্থে সহজভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য বা ব্যবহারটা সহজীকরণের জন্য ব্যাংকিং খাতে অনেক আধুনিক আইন এসেছে আর এই ব্যাংকিং খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে তাকেই আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলে থাকি মূলত আধুনিক প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেবা ও সুবিধা প্রদান করাটাই হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং আমরা যদিও অনেকে ভেবে থাকে যে ২৪ ঘন্টা টাকা তোলার সুবিধা অথবা টাকা জমা দেওয়ার সুবিধা এই বিষয়গুলোই শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সাথে জড়িত আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর কাজের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত খুব সহজভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং আমাদের এই যে বিশ্বে এত ব্যবসায়িক কার্যক্রম হচ্ছে এই লেন সকল ধরনের লেনদেনগুলো যাতে প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব সহজে ব্যবহার করা যায় মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া যায় সেজন্যই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা উদ্ভব হয়েছে এই প্রসঙ্গে এল এন এইচ লিপিস বলেছেন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা হল সঠিক ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থার একটি উন্নত উন্নতর পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যাংকিং সেবার মান যখন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের কাছে খুব সহজে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে তখনই সেটাকে আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি বলে থাকি এছাড়া ডক্টর আর খানের মতে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হল উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিকতম তরিতবাহী কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়া সমূহ যার মাধ্যমে ব্যাংক অতি দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে গ্রাহকদের কাম্য সেবা প্রদানে সক্ষম হয় অধ্যক্ষ আসানুল্লাহ ও লেখকগণের মতে ইলেকট্রনিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পিউটার ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের সেবার মান উন্নয়নে ব্যাংক যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাকে আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলে থাকি অর্থাৎ এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পিউটার ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যাংকিং সেবা সমূহ যেমন অর্থ জমাদান অর্থ উত্তোলন অর্থ প্রেরণ তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান সংরক্ষণ বিল প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অতি দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে সম্পাদন করাকে আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বলতে পারি এবার আমরা দেখব ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এ যে কমন সার্ভিসেস গুলো দেয়া হয় কমন সার্ভিসেস গুলো দুই ধরনের হতে পারে কিছু সার্ভিসেস হতে পারে রিটেল সার্ভিসেস কিছু হতে পারে হোলসেল সার্ভিসেস রিটেল আর হোলসেল দুই ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের সেবাগুলো দেয়া হয়ে থাকে বিল পেমেন্ট করে থাকে একজন গ্রাহকের 
নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা কনজিউমার ট্রান্সফার ইনভেস্টমেন্ট অথবা ব্রোকারেজ সার্ভিসেস দেয়া হয় লোন অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড অ্যাপ্রুভালের ব্যবস্থা করা হয় এবং অ্যাকাউন্ট অ্যাগ্রিগেশনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এছাড়া হোলসেল সার্ভিসে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট স্মল বিজনেস লোন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভালস আর অ্যাডভান্সেস কমার্শিয়াল ওয়ার ট্রান্সফার্স বিজনেস টু বিজনেস পেমেন্টস অ্যান্ড এমপ্লয়ি বেনিফিটস পেনশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই কাজগুলো আমরা হোলসেল সার্ভিসে এই ই ব্যাংকিং সার্ভিসেস এর মাধ্যমে আমরা পেতে পারি এছাড়া ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর অনেক সুবিধা রয়েছে কিছু অসুবিধা রয়েছে তারপরেও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বর্তমান ব্যাংকিং জগতে খুবই আশার আলো দেখিয়েছে আর এই এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা এখন খুব সহজে মানুষ ব্যবহার করতে পারছে এবং মানুষ সেই সেবাগুলো খুব সহজে গ্রহণ করতে পারছে আমরা এবার দেখব ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর ক্রমবিকাশের পটভূমি অর্থাৎ কিভাবে বর্তমান ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে মূলত ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হয়েছে সবচাইতে বেশি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তি আবিষ্কারের পরে বর্তমানে পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রেই সেকেলে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটার অবসান ঘটিয়ে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পরপরই এই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সব ব্যাংকিং সেক্টর গুলোতে আস্তে আস্তে প্রচলন হওয়া শুরু হয়েছে আর এই জন্য যেহেতু কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছে বেশি দিন এখনো হয়নি সেজন্য ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাটাও এখনো অনেক নতুন একটা ব্যবস্থা লক্ষ্য করো উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্ক সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ঘটায় এই প্রতিষ্ঠানটি ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম চালু করানোর মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে সর্বপ্রথম এরপর দেখো উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলেস ব্যাংক সর্বপ্রথম টাকা উত্তোলনের যন্ত্র স্থাপন করে বার্কলেস ব্যাংকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম টাকা উত্তোলনের একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয় আর এই ব্যাংকে সর্বপ্রথম ক্যাশ ডিসপেন্সার সিডি স্থাপন করে থাকে এবং তবে এই এই সিডিটার ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল এবং সিডি স্থাপনের কিছুদিন পরেই সুইডেন ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড বিশ্বে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ক্যাশ ডিসপেন্সার নেটওয়ার্ক এন সিডিএন এর ব্যবহার শুরু করেছিল এরপর দেখো উনিশশো সালে জাপান এবং আমেরিকা নিজেদের প্রযুক্তিতে টাকা উত্তোলন যন্ত্র তৈরি করে এবং তা ব্যবহার শুরু করে এই যন্ত্রগুলোর সবগুলোই অফলাইন কার্যক্রমের সাথে তখন যুক্ত ছিল পরবর্তীতে এটি কম্পিউটার সাথে সেই মুহূর্তে এটি কম্পিউটার সাথে যুক্ত ছিল না পরবর্তীতে উনিশশো সালে যুক্তরাজ্যের লয়ার্স ব্যাংক বিশ্বের সর্বপ্রথম অনলাইন ক্যাশ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করে অর্থাৎ লয়ার্স ব্যাংকই সর্বপ্রথম অনলাইন ক্যাশ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করে আর এই পয়েন্টে সর্বদা ব্যাংকনীতি স্ট্রাইপ যুক্ত প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করা হতো অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওই সময়ে পয়েন্ট অফ সেল যেটাকে পিওএস এস পয়েন্ট অফ সেল সার্ভিস অটোমেটেড টেলার মেশিন বা এটিএম ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো তখনই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং গ্রাহক সেবার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে স্মার্ট কার্ড ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ডিজিটাল মুদ্রা রেডি ক্যাশ ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকিং ব্যাংক গ্রাহকদের ব্যাপক সেবা দিয়ে চলেছে এবং দিন দিন এই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে তাছাড়া এখন মানুষ ভবিষ্যতে মনুষ্যবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা ভার্চুয়াল ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তা ভাবনা করছে অর্থাৎ আমরা এ থেকে বুঝতে পারলাম যে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর ক্রমবিকাশ সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এরপরে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে মানুষ ভার্চুয়াল ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলন কথা ভাবছে অতি শীঘ্রই হয়তো আমরা ভার্চুয়াল ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুগে প্রবেশ করব। এবার আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এই ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব 
আমাদের দেশ সহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আধুনিক লেনদেন সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দেখো দ্রুত ও নির্ভুল সেবা প্রদান প্রম্প অ্যান্ড কারেক্ট সার্ভিসেস অর্থাৎ এই দ্রুত নির্ভুল ব্যাংকিং সেবা দানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সাহায্যে ব্যাংক গ্রাহকদেরকে অতি দ্রুত সেবা প্রদান করতে পারছে এরপর দেখো কাগজি লেনদেন হ্রাস রিডিউস পেপার ট্রানজাকশন আগে আমরা কিভাবে লেনদেন করতাম আগে আমরা কি করতাম এক জায়গা থেকে এক জায়গায় টাকা পাঠাতে হলে আমরা পে অর্ডার করতাম অথবা আমরা চেক নিয়ে ব্যাংকে যে টাকা লেন তুলতাম অথবা টাকা জমা দিতাম এখন আমরা কি করছি এখন আমরা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার অথবা এটিএম এর সাহায্যে আমরা টাকা তুলছি টাকা জমা দিচ্ছি এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা যে কাগজি ব্যবস্থা কাগজি মুদ্রার যে ব্যবস্থা সেটা আমরা এখন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে আমরা এখন শপিং মল গুলোতে গেলে আমরা কি করি আমরা আমরা কার্ডে লেনদেন করছি আমরা কিন্তু এখন কাগজি মুদ্রার সাহায্যে লেনদেন অনেকাংশে কমে যাচ্ছে এবং উন্নত বিশ্বে এখন কাগজি লেনদেন একদমই কমে গেছে তারা সম্পূর্ণই ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে লেনদেনের ক্ষেত্রে এরপর দেখো দ্রুত অর্থ প্রেরণ কুইক ট্রান্সফার মানি অর্থাৎ কুইকলি মানি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ব্যাংকের গুরুত্ব আসলে অপরিসীম অর্থাৎ দেশের ভেতরে হোক অথবা আন্তর্জাতিক লেনদেনে হোক খুব সহজে অর্থ প্রেরণ করা যাচ্ছে আমরা খুব যে কোনো মুহূর্তে আমরা বিদেশ থেকে যে কোনো দেশ থেকে টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে যে কোনো দেশে খুব সহজে আমরা টাকা পাঠাতে পারছি যার ফলে খুব উন্নত সেবা আমরা পেতে পারছি দেখো উন্নত সেবা প্রদান প্রোভাইডিং বেটার সার্ভিসেস ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বেটার সার্ভিস প্রদান করা অর্থাৎ উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে তাদের চাহিদা মাত্র যে কোনো লেনদেনে সহায়তা প্রদান করাটাই হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য অনলাইন ব্যাংকিং মোবাইল ব্যাংকিং এই ব্যবস্থাগুলো প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে দ্রুত সেবা প্রদান করে থাকে যার ফলে গ্রাহকগণ উন্নত সেবা পেয়ে থাকে এরপর দেখো মুনাফা বৃদ্ধি বৃদ্ধি বা ইনক্রিজিং প্রফিট মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুরুত্ব আসলে বলে শেষ করা যাবে না যেখানে আগে লেনদেনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি হতো সেখানে এখন আধুনিক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে খুব অল্প খরচে লেনদেন সম্পন্ন করা যাচ্ছে যার ফলে এখন একটা ব্যাংকে কাজের অনেক ভারী ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উপর অর্পণ করা হয়েছে যার ফলে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে না তাদের বেতন ভাতা সুবিধার জন্য অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হচ্ছে না এবং খুব সহজে সুবিধা গুলো গ্রাহকদেরকে প্রদান করা যাচ্ছে যার ফলে কি হয় ব্যাংক এবং এই যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মুনাফা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর দেখো সময়ের সাশ্রয় বা টাইম সেভিং সিস্টেম এটা এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদেরকে খুব সহজে আমরা সময়ে সাশ্রয় করতে পারছি আগে যেখানে গ্রাহকদেরকে ব্যাংকে লেনদেন করতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হতো এখন মানুষ টাকা তুলতে ব্যাংকে যাচ্ছে না এখন মানুষ এটিএম থেকে খুব সহজে টাকা উত্তোলন করতে পারছে এরপরে দেখো ভুল কমাচ্ছে আগে হাতে যখন কাগজি লেনদেন যখন ছিল ব্যাংকের কর্মকর্তারা সবকিছু হাতে লিখে রাখতো তো অথবা যে কোনো ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে হাতে লেখা কাগজের প্রচলন ছিল তখন ভুলের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল আর এই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেনের ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ অনেকাংশে কমে গেছে তা তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খুব সহজে মানুষ লেনদেন করতে পারছে যার ফলে লেনদেন ব্যবস্থায় যে জটিলতা সেগুলো খুব কমে এসেছে এবং মানুষ এখন ব্যাংকিং সেবাগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর হচ্ছে খুব সহজে মানুষ ব্যাংকিং সেবাগুলো পেতে পারছে এখন এখন স্টুডেন্টদের সকল লেনদেনও ব্যাংকের মাধ্যমে হচ্ছে এছাড়া 
যে কোনো অর্থনৈতিক কার্যকলাপে ব্যাংকের এখন প্রতিনিধিত্ব অনেক অনেকাংশে বেড়েছে আজকের আলোচনায় তোমাদের কোন প্রশ্ন থেকে থাকলে তোমরা মেইল করতে পারো অথবা কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করে জানাতে পারো আশা করি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে কথা হবে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাসায় অবস্থান করো পড়াশোনার সাথে সময় অতিবাহিত করো এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করো যাতে আমরা খুব শীঘ্রই শ্রেণী কক্ষে আবার মিলিত হতে পারি এবং আমাদের পড়াশোনা আমরা শ্রেণী কক্ষ থেকে চালিয়ে নিতে পারি আশা করি সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ